Sejam muito bem-vindos ao canal, afinal, o que somos nós? A Irlene, desde criança, se sentia incompreendida pelas pessoas. Depois de se casar, quando a sua filha já estava com dois anos de idade, ela ficou desempregada e passou a sentir que ela era a responsável pelas dificuldades que a família dela passava. Por achar que estava prejudicando outras pessoas, ela, nas próprias palavras, decidiu extinguir a própria vida. Foi quando ela teve a sua transformadora EQM. Essa entrevista é dividida em duas partes. Vamos conhecer a primeira? Irlene, boa tarde. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal Que Somos Nós a sua experiência de quase morte e outras histórias. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga o que você faz, aliás, nos diga de onde você está falando também e nos conte tudo sobre essa sua experiência no maior detalhe que for possível. Muito obrigado desde já. A palavra está com você. Boa tarde, meu nome é Irlene Pereira França Martins, eu sou de Contagem, Minas Gerais, eu, eu faço pinturas de telas e também esculturas por hobby, e aí eu trabalho com meu esposo na loja dele, que ele tem uma loja de informática, e eu gostaria de relatar a minha experiência que eu tive há um pouco mais de 10 anos, demorei um pouco para resolver falar da minha experiência, mas hoje eu vejo a necessidade, porque eu passei a acompanhar o canal, afinal, que somos nós, e vi muitos relatos parecidos com o meu. E aí isso me, acabou me dando força para contar, porque, através dele, eu relembrei dos momentos que eu passei, de, de algumas coisas que eu vi no, no mundo espiritual, eu acredito que seja, e aí eu quero também compartilhar a minha experiência. Eu sei que vai ajudar outras pessoas, como me ajudou ouvir outras experiências aqui, que eu até então eu suprimi essa minha experiência e escondi, porque são para mim eram bem poucas pessoas que tipo, passaram por isso e não iam me compreender. Mas eu vejo hoje a necessidade, porque tem muitas pessoas e seriam ajudados através dessa, desse meu relato, como eu fui, através de outros. Então, eu vou contar assim, o que eu fiz. Na verdade, não, não foi por acidente, foi algo que eu provoquei, porque, digo assim, na época, talvez fosse depressão, ou talvez porque eu não fosse compreendida, porque eu sempre segui o caminho da religião, desde pequeno, através da minha mãe, depois através do meu esposo, e nunca compreendi, nunca me senti acolhida na religião pelos fatos de eu ter muitas perguntas, eu não, não sei porque eu sempre questionei muito Deus, não sei se é os traumas de infância que eu tive, porque minha mãe sempre foi da igreja, e meu pai era alcoólatra, então é, a minha mãe ela deixava de fazer muitas coisas pela gente para tentar, é, através da igreja, levar o casamento dela. Porque meu pai bebia, é, ia para os bares e gastava a renda que era de cuidar da casa. E eu lembro pequenininho, eu falava com minha mãe, mãe, esconde o dinheiro dele quando ele beber, que ele não vai lembrar. Aí ela, não, mas eu não faço isso porque Deus não aceita, o dinheiro é dele, ela tinha isso na cabeça. E a gente sempre passava essas necessidades. E aí eu ficava com aquilo na cabeça, pensando, nossa, mas Deus não vai aceitar, mas Ele aceita o que a gente passa. E aí sempre foi assim, eu sempre tinha perguntas para Deus e não via respostas. E aí eu, eu lembro também, acompanhando na igreja, o relato da Bíblia que fala que Deus sabe sobre todos nós, conhece os nossos fios de cabelo. E aí quando o pastor falava na igreja me contar os problemas para Deus, eu tinha na minha cabeça que ele já sabia, porque se ele conhece cada fio do meu cabelo, então eu não precisava contar nada da minha vida para ele, porque ele já sabia. Então eu nunca pedi nada para Deus e nunca tive essa disposição de ficar pedindo. Porque eu acreditava que ele já sabia de tudo e talvez eu tivesse que passar por tudo aquilo 
e eu achava que Deus tivesse até esquecido de mim por eu não ser como todo mundo, por eu talvez não seguir tudo que falavam, então eu achava que Deus nem se, nem se importaria comigo, mas eu nunca duvidei dele, porque eu conversava com Deus, sempre conversei, mas nunca pedi nada. Tudo que eu pedi era pela minha família, eu só e agradecia, e o que eu pedia não era coisas, eu pedia saúde, só que eu pedia para que eu pudesse trabalhar, quando eu fui crescendo eu aprendi sempre, mas nunca pude de falar da minha vida. E aí, eu casei, e a minha filha tinha dois anos e meio, eu fui, fiquei desempregada, não quis mais ir na igreja. E meu esposo ia, minha família muito religiosa, ele me julgava, assim, porque às vezes acontecia alguma coisa, ele falava, ah, talvez seja porque você não vai na igreja, que Deus não está nos abençoando porque você não está fazendo, não está cumprindo a sua parte. E aí eu senti que eu estava prejudicando a minha família, prejudicando o meu esposo, quando ele falava isso, eu me sentia mal com essa situação e pensava, e aí eu cheguei à ideia de que talvez se eu me extinguisse, eu resolveria os problemas dele e da minha família. Eu pensava assim, já que eu sou o problema, talvez se eu não estiver mais aqui, tudo se resolveria. E foi seguindo essa linha de raciocínio, não sei se foi pela depressão, Aí eu é, comecei a juntar remédios, né, comidos, a fim de, eu, quando eu tivesse oportunidade, tomar e resolver os problemas. E aí, num certo dia, quando meu esposo saiu para ir na igreja, eu aproveitei, minha, que minha filha já tinha dormido, peguei umas cartelas, uns remédios que eu comprei, peguei outros na estante para poder garantir que eu ia ter êxito, e tomei todos, eram muitos remédios. Tomei tudo e escondi as cartelas debaixo da cama para ele não achar e não dar nem tempo. Né? Eu pensei, aqui ele não vai achar, só vai ver de manhã. E aí, resolvido. Aí, nisso, eu tomei, sentei na cama e fiquei esperando. O efeito acabou vindo muito rápido. Foi muito remédio. Comecei a sentir muito sono e comecei a sentir meu, fri meu corpo esfriar. Aí, num certo tempo, quando começou, a, eu, quando comecei a ter falta de ar, aí eu desisti, quando veio a dor mesmo, então, eu achei que eu só ia dormir e, e tudo resolvido, eu comecei a sentir falta de ar, e aí naquele momento eu desesperei, tentei levantar da cama, não consegui cair, aí nisso meu esposo estava chegando da igreja, aí tentei levantar e tentei falar com ele o que eu tinha feito, porque eu, tento, eu já tinha arrependido, só que ele não sei por quê. Ele achou porque a minha voz não saiu e saiu um pouco abafada ou mudada, porque eu não conseguia mover o lábio. E na cabeça dele eu estava com demônio. E aí ele chegou e olha que isso nunca aconteceu, nunca. Sempre ia na igreja, sempre fui discreta, nunca fiz nada. Mas na cabeça dele, ele pensou, me pegou no chão e eu queria falar, tentei falar com ele que eu tinha feito, tentei pegar as cartelas debaixo da cama mas eu não consegui, não conseguia nem estender meu braço, e ele me colocou na cama e começou a orar, orando em mim, e eu nem prestei atenção na, no teu da oração dele, ele me orou, e depois me deixou, me deixou na cama, no canto da cama, e foi no banheiro, resolver as coisas dele, e eu fiquei ele tentando ainda respirar, falar, levantar, mas eu achei naquele momento, eu acabei decidindo nem tentar, porque aí eu entendi o que ele achava que talvez eu tivesse, e aí eu pensei, não, então é melhor mesmo morrer, aí foi, não, nem me movi mais, fiquei deitada ali, passou um tempo, não sei a precisão do tempo, mas eu sei que foi pouco doloroso, porque eu comecei a não conseguir nem movimentar os braços, não movia, eu senti cada, os meus órgãos morrendo, eu sentia é, as minhas pernas geladas, os braços, é, comecei a sentir o, o pulmão ficar pesado, com muito, com falta de ar, muita falta de ar, e tentei respirar, mas você viu, um, passou um tempo, e aí meu esposo deitou do outro lado da cama, não ficou nem perto de mim, eu fiquei no canto, deitou e dormiu. E aí eu fiquei ali olhando para o céu, para nada, 
e depois de um tempo veio um alívio, não sei, depois de não sei, muita dor, falta de ar, senti aquele alívio de repente, e aí, de uma hora para outra, eu me vi, vi o meu corpo, assim, na cama, e me vi de olhos abertos, meus olhos estavam arregalados, assim, na cama, e eu me vi por cima do meu corpo, eu vi meu corpo lá na cama, e me vi, e deu, assim, eu não fiquei assustada, quando eu vi que eu saí do meu corpo, deu um certo alívio, porque a dor, ela acabou, deu um alívio na hora, mas depois eu já fiquei pensando, eu não morri, eu morri, tô vendo meu corpo, mas eu não morri, e aí fiquei assim, olhando, tentando entender o que estava acontecendo, me ver morta foi a coisa mais estranha, mas ao mesmo tempo eu não fiquei assustada. Eu vi que eu estava ali com o olho aberto e me olhando. E fiquei tentando aceitar aquela situação, tentando entender o que tinha acontecido. E aí, então, eu olhei para olhar o meu quarto e olhei no canto da parede, não foi no teto, foi no cantinho da parede, parecia um círculo preto, e desse círculo preto saíram duas sombras. Mas as sombras não tinham brilho, eram só pretas e não tinham rosto, mas o formato era humano. Eram dois formatos humanos, com rosto, pés, mãos, mas não dava para ver cabelos, se era homem ou mulher, só eram as sombras. E aí elas... Eu não fiquei assustada, eu só olhei para elas, mas eu passei eu já estava sentindo frio, quando eu vi ela, ficou muito mais frio, ficou gelado. E, e aí, na medida que elas aproximavam, foi ficando mais frio. Eu já, eu já para mim, eu já tinha morrido, se eu estivesse viva, eu ia estar com muito frio, ter uma hipotermia, porque de tão gelada que elas eram. Elas se aproximaram de mim, não me puxaram, não é, gargalharam, não disseram nada. Só chegaram uma de cada lado, e foram me acompanhando, tipo, me guiando, e eu fui junto com elas, e aí elas entraram nesse túnel, mas eu não lembro, não, não vi dentro dele, eu não sei, não lembro do trajeto, mas passado um tempo eu só lembro de estar tá caindo, daquela sensação de quando a gente está caindo, e quando eu é, olhei, eu já estava tava no chão, mas não era o chão, assim, não dava para ver o chão, tinha uma neblina branca no chão e em volta, mas, e era tudo escuro, mas quando eu pisava eu sentia lama, eu sentia a lama me prendendo no chão e eu sentia que na medida que eu ia tentar caminhar, eu ia afundando, aí eu, eu começou a afundar e aí eu tentei me acalmar para me manter em pé ali, para olhar. Aí eu parei e fiquei olhando onde eu estava. Quando eu olhei para frente, tinha um árvore, são muitas árvores, eram infinitas, assim, para frente, para o lado, onde eu olhasse, eu só via árvores, mas as árvores, elas eram pretas, não tinham folhas, eram só galhos, galhos finos, não eram galhos grossos, eram muitos galhos finos e árvore preta, e não eram árvores grossas, eram um monte de árvores pequenas, mas todas pretas e ali muito escuro, não tinha luz de sol, não dava para saber se era noite, se era dia, um tempo nublado, bem nublado e gelado. Era muito frio e as sombras eu não vi mais, e quando eu olhei tentando ver alguma coisa, eu vi do meu lado tinha um rapaz, e esse rapaz ele estava com a cabeça baixa, mas era um rapaz que era novo, era jovem, e ele estava de camiseta, de bermuda, e eu tentei é, tocar nele, mas eu não consegui. Mas na, na mente dele eu sentia a dor dele. Ele sentia muita dor, mas a dor não era física. Era uma dor mental, como se fosse da alma. A alma dele estava em sofrimento e eu sentia aquilo. E talvez seja por isso que eu não consegui aproximar tanto. Porque eu tentava chegar nele e ele não me via. Não me sentia, mas eu via o, o sofrimento dele. E eu tentava falar com ele, e na mente dele parece, ou na minha, não sei, alguma coisa veio na mente, falar assim, é para se não afunda, mantenha se não afunda, era, parecia que era só assim que ele pensava, ele tinha medo de afundar e ele estava tentando se manter ali 
E aí eu comecei a tentar fazer como ele também, porque eu estava fundando, mas eu estava muito assustada, e eu continuei olhando, e um pouquinho mais à frente eu vi uma mulher também. Só que essa mulher, ela estava, dava para ver ela quase dos pés à cabeça, ela estava bem quieta, mas ela estava com as mãos em sinal de oração, em pé. Então, no momento que eu vi ela estava em pé, cabeça baixa, parecia que estava orando, mas assim, era uma oração que não tinha brilho, era aquela oração sofrida, por isso que ela estava em sofrimento orando, acreditando em algo que, que não emitia nada para ela, que não era como se ela estivesse orando a algum deus falso ou algo assim, o sofrimento dela era igual do rapaz, um, meu pai, eu me sentia junto com eles no sofrimento, a gente estava no mesmo sofrimento e o pior é que não, ninguém emitia som, era um silêncio o lugar, era tão silencioso que eu não ouvia o som do vento, não ouvia som de pássaro, não tinha som de nada. E, e eu acho assim, que o som do silêncio é pior do que a dor. Foi o que eu senti ali, vendo eles em silêncio, em coloração, porque eu acredito que se eu tivesse ido para algum lugar onde tivesse pessoas gritando, pedindo por ajuda, talvez seria melhor do que ver como eles estavam. E parecia que eu também estava assim em sofrimento silencioso. É quando a pessoa não tem mais força para gritar, não tem força para falar, e se silencia. E a dor acaba indo até a alma e, e aprofunda em raiz. Era assim que eu me sentia ali e sentia que eles compartilhavam do mesmo sofrimento que eu. E eu acho que talvez isso foi mais angustiante, porque se eu, quiser, se eu queria me extinguir, deixar de existir, não pensar... Eu acho que era esse o meu intuito, não, não pensar mais, é, não ter não nada. Mas quando eu vi que a gente não tem como ser nada, que a gente continua, não, não tem fim, e saber que eu ia estar ali no sofrimento é, silencioso, aquilo foi angustiante. E quando eu vi que eu ia ficar com eles... E quando eu vi aquela mulher ainda, se, ela foi e ajoelhou. Quando eu tive esse pensamento, ela ajoelhou e começou a orar. E quando eu vi aquela oração, eu lembrei, que eu não, até então não lembrava da minha família, eu lembrei do meu esposo, que ele tinha orado para mim, e, achando que eu estivesse com o demônio, eu morri. Aí eu me lembrei disso, e, e para não ficar com isso na minha cabeça, com esse sofrimento, eu pensei, então eu, eu vou me afundar aqui, é muito melhor me afundar nessa lama do que ficar vendo essa situação. Então eu virei e, e fiz um, um, peguei um impulso para mim correr e afundar de uma vez. Eu fiz um impulso para correr, quando eu fiz, eu estendi a minha mão e toquei numa das árvores. Quando eu toquei numa delas, saiu da minha mão um raio azul, e esse raio foi subindo até o final dessa árvore, e em cima dela acendeu parecia um portal, um círculo, mas teve um círculo, mas dentro do círculo era colorido, que até então onde eu estava era tudo escuro, não dava para ver, mas dentro do círculo eu vi colorido e vi minha filha deitada, dormindo ainda no berço dela. Aí quando eu vi, eu na hora pedi perdão, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu falei, Deus me perdoa pelo que eu fiz, e pedi uma segunda chance, e falei, me dá uma segunda chance para eu cuidar da minha filha. Eu só falei isso. Quando eu terminei de falar, aquele lugar iluminou. Já parece que o céu acendeu e vieram descendo várias luzes douradas. Eu não sei dizer quantas, porque eu não tinha coragem de olhar para elas. Eu não olhava, porque eu tinha vergonha do que eu fiz. Eu estava me sentindo muito envergonhada do que eu tinha feito. Então, eu não conseguia olhar para elas. Mas eu me sentia acolhida. Quando elas vieram, se chegaram perto de mim, eu comecei a subir, levitar. E quando eu fiz isso, aquela mulher que estava orando, ela estendeu a mão e veio para o meu lado, querendo que eu, que eu levasse ela. E eu tentei, estendi minha mão. Nisso eu olhei para frente, o rapaz continuava estático, ele, ele não viu, ele continuava com a mente dele, mesmo que ele mas a mulher veio. E eu tentei pegar na mão dela, mas quando eu fiz isso, eu já estava muito em cima. Eu fui subindo, mas eu não vi, eu não olhei, eu não sei se eu levitei, se eu, eles é, 
me, me carregaram, eu só sei que eu estava perto das luzes e só subi. E nisso eu também não lembro o trajeto. Não lembro se eu fui para onde eu fui, como que eu fui subindo, eu só sei que tempo depois eu já me vi no meu quarto de novo e vi o meu corpo do jeitinho que estava, com o olho aberto ainda, era noite. E aí, quando eu vi o meu corpo, eu vi que tinha uma luz que me acompanhou até ali, ela brilhava bastante o quarto, ficou bem iluminado, mas ela não falou nada, a gente não conversou, eu só senti que ela foi iluminando o meu corpo, e eu senti que eu tinha que ir para o meu corpo. E nisso eu fiz para ir para o meu corpo, quando eu fiz o movimento de ir para o meu corpo, novamente na parede, no mesmo lugar que tinha aparecido as luzes negras, elas vieram de novo, do mesmo lugar. E elas vieram para a minha direção para me pegar de novo. Quando elas aproximaram, eu fiquei parada, assim, olhando para elas. Era como se eu visse que elas iam me pegar de novo, fiquei parada, esperando. Quando elas chegaram perto, a luz que estava atrás de mim ela aumentou. Aí ela iluminou o quarto inteiro. Quando elas viram essa luz, as duas sombras ajoelharam e fizeram um sinal de reverência para essa luz. Como se elas respeitassem a luz em respeito da luz, elas ajoelharam e saíram, não, não viraram as costas para essa luz. Elas só ajoelharam, levantaram e foram seguindo para o mesmo lugar que vieram e sumiram. Quando elas sumiram, Aí eu voltei para o meu corpo. Eu não, não conversei com a luz, não, eu só voltei o mais rápido possível. E aí, nisso, quando eu acordei, era já de manhã. Aí eu acordei, mas eu acordei tão disposta. Eu não tinha dor nenhuma, não tinha resquício nenhum de que eu tinha tomado algum remédio. E aí eu nem estava nem acreditando. Pensei, isso, não, isso foi um sonho, um pesadelo, mas não foi real. Aí, nisso, eu corri e olhei debaixo da cama, que é onde eu tinha colocado as cartelas. E elas estavam lá. Aí, quando eu vi as cartelas, aí eu comecei a chorar. Aí, meu esposo acordou, chamou a vizinha. Aí, que ele não estava entendendo, eu só chorava. Aí, a vizinha veio. E, quando ela chegou perto de mim, ela me abraçou. E ela falou assim, que estava sentindo muito amparada. Que, é, que era como se eu tivesse é algo, assim e ela era evangélica, um algo assim que fazia ela se sentir muito bem, e ela não sabia o que eu tinha feito, e aí nisso eu contei, e aí ela começou a chorar, e não soube nem também me parar, e fomos nós duas chorando. Aí nisso, ela foi embora, mas eu queria uma explicação, eu não, eu não conseguia acreditar que isso tinha acontecido, eu não lembro se foi no mesmo dia ou no outro, que eu, eu fui no posto de casa, tinha uma médica, aí eu conversei com ela e, e falei que eu queria um psicólogo, eu nunca tinha ido. Aí ela foi e me perguntou por quê. Aí eu expliquei o que tinha acontecido e a médica também começou a chorar. E aí ela chorou e me contou que há pouco tempo um médico amigo dela de, é, de um hospital de pronto-socorro contou para ela umas histórias parecidas com a minha mas que ele viu no hospital de pessoas que voltaram com ele, de algum, por algum milagre, voltaram e contaram a história dos lugares que eu estava, dos mesmos lugares, parecido. Aí ela foi e falou que o que aconteceu comigo foi um milagre e que isso a medicina não explica, eles não conseguem explicar, que eu teria que me encontrar. E eu, na época, não trabalhava, ela falou, olha, é, você vai começar a trabalhar, e com o tempo você vai achar, você vai se encontrar, mas você não vai achar explicação na, na psicologia, e nem me, me passou. E aí eu fui embora, e resolvi é, voltar para a igreja, meu esposo fui, passei na igreja com ele de novo, e é, comecei a trabalhar, voltei a trabalhar, e nisso eu não procurei explicação, eu preferi é, fechar a porta, só que com um o tempo eu descobri que, na verdade, eu não abri uma porta, eu, foi como se eu tivesse quebrado o muro inteiro. E quando a gente faz isso, não tem como remontar, porque 
Eu acho que nem se fosse uma porta eu ia conseguir fechar de novo. Era como se eu tivesse saído, sido jogada da caixa. Eu nem saí dela. Eu rasguei a caixa e eu tentava voltar para essa caixa de novo, me encaixar me... dentro do contexto religioso para tentar. Só que eu percebi que eu estava tentando fazer a mesma coisa que eu antes decidi acabar com a minha vida pelos mesmos motivos. Mas eu não... Até, aí eu continuei vivendo, não contei para ninguém. E eles foram passando os anos. Mas é, é, uma coisa que eu me esqueci foi que um pouquinho após, quando isso aconteceu, eu fiquei toda noite, eu perguntava para Deus. Eu ficava perguntando por quê? Por quê? Que ele me salvou porque o, não, o mundo acaba ensinando que tudo o que a gente faz, tudo que a gente recebe, nada de graça. Na minha cabeça era sempre assim, sempre tinha que retribuir o um favor. E eu vi que Deus me devolveu a vida e na hora eu falei que eu ia cuidar da minha filha, mas Deus sabe que eu ia cuidar dela de qualquer forma. Sempre é prioridade para mim, minha filha. Então, não foi uma, uma troca. Para mim, eu, eu imaginava que ele quisesse mais de mim, para ter me tirado de onde ele tirou, e eu ficava perguntando por quê. E teve uma noite, eu dormindo, de repente eu me vi numa montanha, era escuro ainda, e eu sabia que não era um sonho normal, porque eu estava me vendo ali, eu estava consciente, tipo, de repente eu acordei ali, eu sentia o, o frio da noite, e eu me via, eu olhei, eu vi minhas mãos e eu ficava assim, eu estou sonhando, mas como que eu estou aqui nessa montanha, sabendo que eu estou aqui, e fiquei admirando o lugar, um lugar muito bonito, e um pouquinho mais à frente, numa pedra, sentada, eu vi uma luz. Um, era um homem com um aura em volta dele, uma luz dourada, e ele estava sentado olhando lá do alto, na montanha. E na hora eu sabia que ele era Deus. Na minha cabeça eu pensei, é Deus, porque na medida que eu fui aproximando, eu comecei a sentir uma paz, assim, um... foi a mesma que eu senti quando eu fui resgatada de onde eu estava. Foi aquela mesma paz, aquela... eu não sei explicar, você é abraçado sem, sem ser abraçado. Era assim. E aí, na minha cabeça, eu já começou a ouvir um monte de perguntas, porque era isso que eu queria perguntar. Eu tentei lembrar da pergunta que eu queria ter feito, por quê, mas ao mesmo tempo eu tinha outras e começou bem aquela bagunça na minha mente. Mas antes de eu abrir a boca para perguntar, quando eu me aproximei, ele já me respondeu, você foi resgatada porque você não tinha vícios, você não bebia, você não usa drogas e o seu coração não tem apegos. O seu apego era com a sua filha, que é o amor. E ele me falou que eu apeguei. O que ele conseguiu me, me salvar foi por, pelo meu amor à minha filha. Se eu não tivesse tido minha filha, eu não, tenho certeza que não ia ter outra coisa no meu coração que eu fosse querer me lembrar, me recordar para voltar. E aí ele me falou que foi por causa dela. E nisso eu já entendi um, um pouco a explicação da pergunta que eu ia fazer. E aí eu pensei em fazer outras. Ele, ah, então agora eu vou fazer outra veio na minha cabeça, porque daqui a pouco eu sei que eu vou acordar, eu vou aproveitar isso. Mas quando eu quis fazer a pergunta, eu acabei fazendo outra que, que eu não queria, mas eu fiz, sim. De repente eu cheguei nele, mas eu senti uma paz, um amor tão grande, e eu, eu falei com ele que eu queria ver ele de novo, mas por amor, que eu não queria voltar a ver Deus pela dor. Eu ainda falei assim, falei, não quero mais sentir dor para ter que te ver. Eu quero te ver um dia por amor. E quando eu falei isso, tudo sumiu. Ele sumiu e eu acordei. E eu acordei quase me batendo. Porque eu não queria ter feito aquela pergunta. Eu tinha outras perguntas. E quando eu fiz essa, eu, eu fiquei pensando assim, gente, mas eu falei a coisa mais burra da minha vida. Porque se tem uma coisa que eu quase não tenho dentro de mim, é amor. Para me conseguir chegar nele de novo. E nisso eu, continue, eu sofri, eu chorava à noite. Eu falava, Deus, vamos mudar essa fala minha. Eu não quero mais te ver por amor. Pode ser pela dor mesmo. Mas eu nunca mais vi. <risos> eu nunca mais vi ele. Mas com o tempo, eu passei a ter sonhos. Mas eram, eram só de vez em quando. De repente, eu 
acordava num sonho lúcido e passei a acordar em lugares, às vezes eram é, lugares, mas tinham pessoas e, e às vezes parecia que eu fazia inconscientemente, mas de repente eu ficava inconsciente e via. Uma vez eu lembro que eu estava num túnel, levando sacola para um monte de gente, e eu sabia que eu estava consciente. E aí, quando eu passei a ter com o tempo, eu fui percebendo que você chega as pessoas pela energia. E eu sentia quem tinha a energia escura, a energia mais densa, e eu corri dessas pessoas. Aí eu lembro, por ter sonhos assim, uma vez eu estava correndo de alguém que não era para mim estar perto dessa pessoa, e eu tentei fugir, essa pessoa me pegou e apertou a minha barriga, onde eu tinha feito uma cirurgia e tirado o ovário. Aí, quando ela fez isso, eu gritei tanto e acordei. Meu esposo já estava até sentado na cama, me acordado. E aí, nisso, eu parei de, de ter esses sonhos. Assim, dessa maneira, porque eu fiquei com medo, porque eu acabei é, pegando esse... Não sei por que a habilidade de ter esses sonhos lúcidos, mas eu não tinha controle de onde eu estava, de onde eu podia ficar. E a minha curiosidade acabou, é, acabou acontecendo isso. Aí eu, eu consegui, não sei como, bloquear isso da minha mente. Mas há algum tempo depois, foi anos depois, eu tive uma outra experiência. Que foi, essa já foi bem diferente. Porque eu estava dormindo e acordei de repente. Mas isso foi meses, meses antes da pandemia. Foi bem tempo depois e um pouco antes da pandemia. Eu, dormindo, acordei e vi anjos. Eram três anjos dourados perto da minha cama, em volta do meu corpo. E eu vi o meu corpo saindo de me subindo. E esses três anjos dourados, eles tinham espadas. E eu fiquei assim, pensando, anjo com espada e tinham asas brancas. Eu pensei, anjo com espada que... Como que, porque onde carrega espaço? Eu fiquei pensando assim, mas de repente eu me dei conta de que eu estava lúcida. E nisso eu olhei para o meu quarto. Meu quarto tinha muito espírito, muito. Eles estavam um, um perto do outro, eram infinitos, me olhando, mas ninguém estava assustado. Era como se eu estivesse vendo um show do, um show do Queen. Eles estavam bem focados, me olhando, subindo, porque eu comecei a subir rápido. E tinha duas, esses anjos ficaram em volta do meu corpo e dois foram subindo comigo. E eu fui subindo, subindo. Eu vi que eu atravessei meu quarto e fui olhando para cima e vi eu atravessando as nuvens e fui subindo, subindo. Até que eu cheguei e vi o planeta lá embaixo, redondinho, igual eu vejo nos vídeos da NASA, redondinho a Terra. E vi lá em cima muito, muito anjo. Tinha todos iguais os que estavam lá embaixo. Só não, esses de cima só não tinham espada. Mas eles tinham asas e eram todos dourados. E eles estavam com a mão estendida para a terra. Todos eles, todos que olhavam, estavam com a mão estendida para a terra. E, e aonde eles estavam, eles estavam dispersando um nevoeiro negro que estava envolvendo a terra. E na medida que eles iam é, se juntando, esse nevoeiro ia dispersando. E aí eu vi que eu estava ali, e na minha mente veio que eu tinha que fazer igual eles, porque eles estavam fazendo isso, eu tinha que fazer. E aí eu estendi também a mão. Só que quando eu estendi, eu olhei para a minha mão e tinha uma linha. Não sei se saía do meu braço, de onde essa linha saía. Mas quando eu vi, fui seguindo essa linha, eu olhei para baixo e ela ia até lá embaixo, uma linha prateada. E nisso eu assustei, eu pensei que eu estava presa, que eles tinham me amarrado e tentei arrebentar e comecei a puxar o meu braço e tentar arrebentar essa linha. E aí, nesse desespero, tinha uma, uma, era uma anjo, porque a voz era de mulher. Saiu não falada, mas pela mente. Foi pelo ar, falando, desce que ela vai arrebentar e não vai voltar. Foi alguma coisa assim. Quando ela falou, eu desci. Fui descendo e descendo e nunca mais tive essa experiência. Acordei e fiquei tentando processar aquilo tentando entender, mas eu nunca pesquisei. Comecei agora de novo, que eu voltei a tentar entender. Depois disso não aconteceu mais nada, mas assim, como eu falei, parece que você derruba muros e acaba vivendo entre esses dois mundos. 
E aí você tem que saber lidar com isso. Além de aprender a viver aqui, aprender também a, a lidar e levar da melhor forma. E foi isso que me incentivou nesse canal, porque eu ignorava tudo isso. Mas quando eu vi que as outras pessoas também passaram a ter experiências após a EQM dela, eu achei, foi o que eu achei mais interessante. Foi isso que me incentivou mais a contar, porque também acontece comigo. Eu tenho muitas perguntas sobre a EQM e também sobre essa última experiência que você teve. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Irlene, onde ela continua contando pra gente sobre as suas experiências e também responde as nossas perguntas. O link aqui em cima. Clica lá. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, saída do forno. E se você tem alguma dúvida ou teve uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor nos escreva. O nosso e-mail é afinal, o que somos nós, arroba gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?